நம்ம எல்லாருக்குமே தங்கத்தின் மீதான எதிர்பார்ப்பு ஒரு இணை பிரியாத கவர்ச்சி அப்படிங்கிறது இருந்துகிட்டேதான் இருக்கும் இல்லையா சோ நம்ம குழந்தையா பிறக்கும் போது தங்கம் போடுவாங்க பெரிய மனுஷியாகும் போது தங்கம் இருக்கு கல்யாணம் பண்ணி கொடுக்கும் போது தங்கம் அவங்களுக்கு ஒரு குழந்தை பிறக்குது அப்படிங்கிறது அது ஒரு செயின் மாதிரி கண்டினியூஸா அது நடந்துகிட்டே தான் இருக்கும் அது மட்டும் இல்லாம தீபாவளி பொங்கல் இந்த மாதிரி பெஸ்டிவல் டைம்ஸ்லயுமே தங்கம் வாங்குறது அப்படின்றது ஒரு ரெகுலரா நம்ம வச்சுட்டு இருக்கக்கூடிய ஒரு ஹேபிட் மாதிரி அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் சரி அந்த காலத்துல எல்லாம் பணமா சேர்த்து வச்சாங்களா அவங்களுடைய ஃபியூச்சருக்காக கேட்டா இல்ல தங்கமா தான் வாங்கி அவங்க குவிக்க ஆரம்பிச்சாங்க அந்த தங்கத்தை அவங்க தங்கமா பாக்கல ஒரு முதலீடா தான் பாக்குறாங்க அது மட்டும் இல்லாம இப்ப இருக்கக்கூடிய காலகட்டத்துல கூட ஒரு தங்கம் நம்ம கிட்ட இருக்கு அப்படின்னா ஆத்திர அவசரத்துக்கு பணம் வேணும்னா அது அடமானம் வச்சா நமக்கு பணம் கிடைச்சிடும் ஸோ இந்த மாதிரி தங்கம் நம்ம எல்லாருடைய லைஃப்லயுமே ஒரு மிக முக்கியமான ஒரு ரோலை பிளே பண்ணிட்டு இருக்கு ஸோ தங்கத்தை எப்படி வாங்கலாம் ரெண்டு விதமா வாங்கலாம் ஒன்னு பிசிக்கல் வரும்போது <laughs> 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 ஜிஎஸ்டி இது எல்லாமே போட்டு தான் கொடுப்பாங்க தங்க நகையை நம்ம வாங்கும் போது இந்த செய்கூலி சேதாரத்தை பொறுத்தவரைக்கு டென் டு டுவெல் பர்சன்டேஜ் அவங்க வந்து கண்டிப்பா இதுக்கான காசு வாங்கிப்பாங்க ஸோ ஜிஎஸ்டி அப்படின்னு பார்க்கும் போது மொத்தமாக கால்குலேட் பண்ணும் போது ஒரு தங்க நகை நீங்க வாங்குறீங்க அப்படின்னா எக்ஸ்ட்ராவா நீங்க பிப்டீன் பர்சன்டேஜ் வந்து நம்ம செலவு பண்ண வேண்டிய சுச்சுவேஷன் உருவாகும் ஸோ தங்க நகையை வாங்கினீங்கன்னா இதுதான் அதுக்கான பாசிபிலிட்டி ஓகே நான் தங்க நாணயமா வாங்குறேன் அப்படின்னா இதுக்கு மட்டும் அப்படி கொடுத்துட மாட்டாங்க இதுக்கு கூட பார்த்தீங்கன்னா ஒரு எயிட் பர்சன்டேஜ் வந்து எக்ஸ்ட்ராவா நம்ம காசு கட்ட வேண்டியதா இருக்கும் ஸோ இதுதான் தங்க நகைக்கும் தங்க நாணயமும் வாங்கும் போது நம்ம எவ்வளோ அமௌண்ட் எக்ஸ்ட்ரா கட்ட வேண்டியது வரும் அப்படிங்கிறது இருக்கு ஆல்ரெடி இப்ப தங்க விற்கிற விலைக்கு நம்மளால ஒரு பவுன் வாங்குறதே அவ்வளோ பெரிய கஷ்டம் ஆயிட்டு இருக்கு ஸோ அப்படி இருக்கும்போது தங்க நகையை வாங்கும் போது எக்ஸ்ட்ராவா அந்த ஒரு பவுனுக்கு பிப்டீன் பர்சன்டேஜ் அப்படிங்கும் போது கொஞ்சம் கஷ்டமா தான் இருக்கும் ஸோ தங்க நாணயமா வாங்கினா இப்படி ஒரு விஷயம் இருக்கு ஸோ தங்க கட்டிகளா நீங்க இல்லைன்னா மூணாவது ஆப்ஷனா வாங்கிக்கலாம் ஸோ தங்க நகையா வாங்குறேன் அப்படின்னா யாரெல்லாம் தங்க நகையா வாங்கலாம் தெரியுமா ஒருத்தவங்களுக்கு நான் கிஃப்ட் கொடுக்கணேன் இல்லை எனக்கு ரொம்ப ஆசையா இருக்கு அந்த டிசைன் அழகா இருக்கு என்கிட்ட தங்கத்துல எந்த விதமான ஆர்னமெண்ட்ஸும் இல்லை அப்படிங்கும் போது நீங்க தங்க நகையை வாங்கிக்கலாம் அது எந்த விதமான தவறுகளும் கிடையாது ஆனா இதுவே நீங்க ஒரு தங்க நகையை வாங்கிட்டீங்க ஓகேவா வித் இன் த்ரீ இயர்ஸ்க்குள்ள அந்த தங்க நகையை விற்கிறீங்க அப்படின்னா என்ன தெரியுமா பண்ணணும் அப்போ நீங்க எவ்வளவு வித்திங்களோ அதுக்கான டாக்ஸும் நீங்க பே பண்ற மாதிரியான சுச்சுவேஷன் வரும் எந்த டாக்ஸ் லாப்ல வரீங்களோ அந்த ப்ராஃபிட்டுக்கும் நீங்க வந்து டாக்ஸ் பே பண்ணணும் ஸோ அப்படி இல்லை மூணு வருஷத்துக்கு மேலே நான் விற்கிறேன் அதுக்கப்புறமா தான் விற்க ஆரம்பிக்கிறேன் அப்படிங்கும் போது அப்போ இருக்கக்கூடிய இன்ஃப்ளேஷன் ரேட்டுக்கு தகுந்தாப்பில் ஒரு டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் மட்டும் நீங்கள் டாக்ஸ் பே பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் தங்க நகையை நீங்கள் விற்கும் போது ஸோ அந்த இன்ஃப்ளேஷன் ரேட்டை அந்த பண வீக்க விகித சரிகூட்டல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதை எப்படி கால்குலேட் பண்ணுவாங்கன்றத பார்க்கலாம் பண வீக்க விகித சரிகூட்டல் இது எப்படி கால்குலேட் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு அந்த தங்கத்தை விற்கிறது மூலமா கிடைச்ச லாபம் மைனஸ் அந்த காலகட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய விலைவாசி உயர்வு இப்படிதான் அந்த பண விகித சரிகூட்டல் ஃபார்முலா கால்குலேட் பண்ணுவாங்க எவ்வளோ ப்ராஃபிட் கிடைச்சிருக்கோ அது மைனஸ் இப்போ இருக்கக்கூடிய விலைவாசி உயர்வு இப்போ நம்ம அஞ்சு ரூபாய்க்கு வாங்கியிருப்போம் இன் ஃபியூச்சரில் அந்த அஞ்சு ரூபாய மதிப்பு ஒரு ரூபாயா மாறிடும்ல ஸோ அதுதான் அந்த விலைவாசி உயர்வு அதை கால்குலேட் பண்ணி தான் பண வீக்க விகித சரிகூட்டல் ஃபார்முலா வச்சு நீங்க அதுக்கான அமௌண்ட்டை கட்டணும் இப்போ டிஜிட்டல் கோல்டு ஸோ டிஜிட்டல் கோல்டு அப்படின்னு பார்க்கும் போது மூணு விதமான டிஜிட்டல் கோல்டு நம்ம வாங்கலாம் ஒன்று கோல்டு சேவிங்ஸ் மியூச்சுவல் ஃபண்ட் ரெண்டாவது கோல்டு இடிஎஃப் எக்ஸ்சேஞ்ச் ட்ரேடட் ஃபண்ட் மூணாவது சாவரின் கோல்டு பாண்ட் இந்த மூணு முறையில் நம்ம டிஜிட்டல் கோல்டாக வாங்கி வச்சுக்க முடியும் ஸோ இந்த கோல்டு சேவிங்ஸ் அண்ட் கோல்டு இடிஎஃப் பொறுத்த வரைக்கும் இதை நீங்கள் மியூச்சுவல் ஃபண்ட் கம்பெனிஸில் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணலாம் எப்படி அப்படின்னா எஸ்ஐபி முறையில் மாதம் மாதம் ஒரு ஐநூறோ ஆயிரமோ ரெண்டாயிரமோ ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் எஸ்ஐபி முறையில் இந்த கோல்டு சேவிங்ஸ் மியூச்சுவல் ஃபண்ட் ஆர் ஆல்ஸ் இடிஎஃப் முறையில் நீங்கள் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்படி இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுறதன் மூலமாக உங்களுக்கு ஒரு லம்பாக அந்த கோல்டு சேவிங்ஸ் அப்படிங்கிறது
ஒரு யூனிட்டினுடைய ப்ரைஸ் வந்து பத்து ரூபா அப்படின்னு தான் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ நியூ ஃபண்ட் ஆஃபர் என்எஃப்ஓ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அப்படி இருக்கும்போது நீங்கள் புதுசாக மார்க்கெட்டுக்கு ஒரு ஃபண்டை அனௌன்ஸ் பண்ணுறாங்க இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறாங்கும் போது பத்து ரூபாய்க்கு ஒரு யூனிட் நீங்கள் வாங்கிக்கலாம் அப்போ எவ்வளோ இருக்கோ அதுக்கு தகுந்தாப்பில் காசுக்கு தகுந்தாப்பில் நீங்கள் வாங்கி சேர்த்து வச்சுக்கலாம் அதுக்கப்புறமா கோல்டு ப்ரைஸ் எவ்வளோ இருக்கோ அதுக்கு ஈக்குவலாக இந்த ரேட்டும் கண்டிப்பாக வேறு ஆகும் சேஞ்சஸ் ஆகும் அதிகமும் ஆகும் ஆனால் அதுக்கப்புறமா இந்த கோல்டு சேவிங்ஸ் மியூச்சுவல் ஃபண்ட் இடிஎஃப் இதெல்லாம் பாண்டு மாதிரி தானே இருக்குது ஸோ இதெல்லாம் நீங்கள் வாங்கி வைக்கிறதன் மூலமாக என்ன நமக்கு ஏதாவது ப்ராஃபிட்டாக இருக்குமா இல்லை அது பாட்டுக்கு ஃபோன்லேயோ இல்லை சிஸ்டம்லேயோ பண்ணிட்டு இருக்கும்போது அதோட டிஜிட்டல் முறையில் தான் ஆட் ஆகிட்டு இருக்கு அப்படின்னு யோசிச்சிங்கன்னா இதை நீங்கள் காமிச்சு கூட பேங்க் ஆர்டர்ஸ் ஃபினான்ஷியல் கம்பெனிஸ் கிட்ட லோன் கேட்டு வாங்கிக்கலாம் ஓ இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டுக்கு தகுந்தாப்பில் அப் டு செவன்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் வரைக்கும் கூட அவங்க லோன் கொடுக்கறதுக்கு ரெடியாக இருக்காங்க அது மட்டும் இல்லை இந்த ரெண்டு ஸ்கீம் மூலமாக நீங்கள் என்ன தெரியுமா பண்ணலாம் அதில் கிடைக்கக்கூடிய ப்ராஃபிட்டுக்கு நீங்கள் கண்டிப்பாக எந்த டேக்ஸ் லேபில் வரீங்களோ அதுக்கு தகுந்தாப்பில் டேக்ஸும் நீங்கள் பே பண்ணணும் அண்ட் மூணாவது என்னென்னா சாவரின் கோல்ட் பாண்ட் சாவரின் கோல்ட் பாண்ட் பற்றின நிறைய விஷயங்கள் நான் ஆல்ரெடி ப்ரீவியஸாக ஒரு வீடியோவில் சொல்லியிருக்கேன் ஸோ இந்த சாவரின் கோல்ட் பாண்ட் நான் என்ன தெரியுமா வருஷத்துக்கு ரெண்டே முறை மட்டும்தான் கவர்மெண்ட்லேருந்து ரிலீஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ இதை யார் ஹேண்டில் பண்ணுறாங்க நடத்துவாங்க <laughs> என்ன <laughs> ஸோ ஃபர்ஸ்ட் விஷயம் என்ன தெரியுமா மேக்கிங் சார்ஜ் வேஸ்டேஜ் சார்ஜ் ஜிஎஸ்டி இது எல்லாமே ஃபிசிக்கல் கோல்டில் இருக்கா இல்லை டிஜிட்டல் கோல்டில் இருக்கா அப்படின்றத பார்க்கலாம் அஃப்கோர்ஸ் ஃபிசிக்கலாக நம்ம ஒரு நகை செய்யும்போது மட்டும்தான் செய்கூலி சேதாரம் ஜிஎஸ்டிலாம் போடுவாங்க ஸோ இதுக்கு இந்த சார்ஜ் எல்லாம் அவங்க போடுவாங்க டிஜிட்டல் கோல்டில் அதுக்கு எந்த விதமான அவசியமும் கிடையாது பிகாஸ் நம்ம நகையை டிஜிட்டலாக தான் வாங்குகிறோம் ரெண்டாவது குவாலிட்டி பொறுத்த வரைக்கும் ஃபிசிக்கல் கோல்டில் நல்லா தான் இருக்கும் பட் கம்பேர் வித் டிஜிட்டல் கோல்டு அப்படின்னு பார்க்கும்போது இங்கே டுவெண்ட்டி ஃபோர் கேரட் தங்கம் கிடைக்குங்க ஆனால் இங்கே அப்படி கேல்குலேட் பண்ணும்போது டுவெண்ட்டி ஃபோர் கேரட் தங்கம் கிடைக்காது அண்ட் மூணாவது செக்யூரிட்டி ப்ராப்ளம் அப்படிங்கும்போது அஃப்கோர்ஸ் ஃபிசிக்கலாக நம்ம கையில் வச்சுருக்கோம் அப்படிங்கும்போது அதை பத்திரப்படுத்தி வைக்கணும் அப்படிங்கிற பொறுப்பெல்லாம் நமக்கு இருக்குது அப்படிங்கிறதுனால செக்யூரிட்டி ப்ராப்ளம் ஃபிசிக்கல் கோல்டாக வாங்கும்போது இருக்கும் டிஜிட்டல் கோல்டுக்கு அந்த செக்யூரிட்டி ப்ராப்ளமே கிடையாது நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட் மணி கன்வர்ஷன் இப்போ நமக்கு ஆத்திர அவசரத்துக்கு பணம் வேணும் அப்படின்னா அதுக்காக தங்க நகையை வாங்குறோம் அடமானம் வைக்கிறோம் அப்படின்ற கதையெல்லாம் நம்ம சொல்லியிருக்கோம் இல்லையா ஸோ பிசிக்கல் கோல்டாக நீங்கள் வாங்கும் போது அதை மணியாக கன்வெர்ட் பண்ணுறதுக்கான ஆப்பர்ச்சுனிட்டி பாசிபிலிட்டி எப்படி இருக்குன்னா குட் இருக்கு அதே சமயம் டிஜிட்டல் கோல்டில் பார்க்கும்போது அதை நம்ம ஒரு பாண்டாவோ இல்லை டிஜிட்டலாக தான் வாங்கி வச்சுருக்கோம் அப்போது அதை வச்சு நம்மளால் பணம் ஆக்க முடியுமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அஃப்கோர்ஸ் சேவிங்ஸ் ஃபண்ட் இடிஎஃப் இது ரெண்டுத்தையுமே நம்மளால் பணம் ஆக்க முடியும் பட் சாவரின் பாண்டில் ஆக்க முடியாது காரணம் என்னென்னா சாவரின் பாண்ட் அப்படிங்கிறது எட்டு வருஷம் வரைக்கும் அவங்க வச்சுருக்கணும் அதுக்கப்புறமா தான் விற்க முடியும் அதுவும் கவர்மெண்ட் மட்டுமே தான் வாங்குவாங்க ஸோ ஃபிஸ் மணி கன்வர்ஷன் அப்படிங்கிறது சாவரின் பாண்ட் வச்சுருந்தீங்கன்னா கிடையாது பட் சேவிங்ஸ் ஃபண்ட் அண்ட் இடிஎஃப்பில் நீங்கள் டிஜிட்டல் கோல்டு வாங்கியிருந்தீங்கன்னா மணி கன்வர்ஷன் அங்கே கூட பண்ணிக்கலாம் ஸோ மார்டேஜ் லோன் அதாவது அடமான கடன் அப்படிங்கிறது எஸ் ஃபிசிக்கல் கோல்டில் சின்ன பிள்ளைலேருந்தே நமக்கே தெரிஞ்சிருக்கும் நம்ம வீட்டில் எவ்வளோ நகை அடமானம் வச்சு நம்மளே ஸ்கூல் ஃபீஸ்லாம் கட்டியிருப்பாங்க ஸோ ஃபிசிக்கல் கோல்டில் எஸ் மார்டேஜ் லோன் நம்ம வாங்கிக்கலாம் டிஜிட்டல் கோல்டை பொறுத்த வரைக்கும் சேவிங்ஸ் ஃபண்ட் அண்ட் சாவரின் பாண்ட் இது ரெண்டுத்துலேயுமே நம்ம அடமானம் வச்சு நம்ம கடன் வாங்கிக்கலாம் பட் இடிஎஃப்பில் அந்த அடமான கடன் வாங்க முடியாது அண்ட் லாஸ்ட் லாக் இன் பீரியட் பிசிக்கல் கோல்டு கிடையாது ஒன்ஸ் நம்ம வாங்கிட்டோம்னா அது நம்மளோடது தான் லாக் இன் பீரியட் டிஜிட்டல் பொறுத்த வரைக்கும் சேவிங்ஸ் ஃபண்ட் அண்ட் இடிஎஃப்ல லாக் இன் பீரியட் அப்படிங்கிறது கிடையாது பட் சாவரின் பாண்ட்ல லாக் இன் பீரியட் இருக்கு ஏன்னா அவங்க மினிமமா ஃபைவ் இயர்ஸ் நீங்க வச்சிருந்துருக்கணும் அதுக்கப்புறமா தான் எடுக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு ரூல்ஸ் எல்லாம் இருக்கு ஸோ அதுக்கு தான் நான் முன்னாடி சொன்னேன் சாவரின் பாண்டை பத்தின ஃபுல் டீடைல்ஸ் வேணும்னா டிஸ்கிரிப்ஷன்ல லிங்க் இருக்கு அந்த ஃபுல் வீடியோ போய்
பிசிக்கல் கோல்ட்ல என்ன தெரியுமா பிரைஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகிக்கிட்டே இருக்கும் இன்னைக்கு விற்கிற விலை நாளைக்கு இருக்காது ஸோ தங்க விலை எப்படி உருமாறிட்டு இருக்கு அப்படிங்கறத நம்ம டே டு டே லைஃப்ல பாக்குறோம் ஸோ பிசிக்கல் கோல்டா வாங்கினீங்கன்னா அஃப்கோர்ஸ் பிரைஸ் வந்து ஜாஸ்தி ஆகிட்டே தான் இருக்கும் அதுவே டிஜிட்டல் கோல்டில் வாங்குறீங்க அப்படின்னா சேவிங்ஸ் ஃபண்ட் அண்ட் இடிஎஃப் இதெல்லாம் அவ்வளோ பெருசாக நமக்கு ப்ராஃபிட் வராது பட் இதுவே சாவரின் பால்ட் இருக்கு இல்லையா இதில் நீங்கள் வாங்குனீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ப்ரைஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகும் அது மட்டும் இல்லாமல் ஏர்லி டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் இன்ட்ரெஸ்ட் கூட கொடுக்குறாங்க ஸோ இது தாங்க ஃபிசிக்கலாக வாங்கினீங்கன்னா உங்களுக்கு லாபமாக டிஜிட்டல் வாங்கினீங்கன்னா லாபமாக எப்படி கம்பேர் பண்ணி என்ன வாங்கலாம் அப்படின்ற ஒரு ஐடியா கிடச்சிருக்கோம் பட் இருந்தாலும் ஒரு சில முக்கியமான பாயிண்ட்லாம் நான் லாஸ்ட்டாக சொல்கிறேன் நம்ம ஃபிசிக்கலாக ஒரு தங்கம் வச்சிருக்கோம் அப்படிங்கிறதையும் தாண்டி தங்கத்தின் மூலமாக நமக்கு வருஷம் வருஷம் ப்ராஃபிட்டுங்கிறது ஜாஸ்தி ஆகிக்கிட்டே தான் இருக்கும் ஸோ வருஷத்துக்கு எயிட் டு நைன் பர்சன்டேஜ் நமக்கு ப்ராஃபிட் கிடைக்க நிறைய ஜாஸ்தியான சான்சஸ் இருக்குது பட் இன்ஃப்ளேஷனும் இருக்குது அப்படிங்கிறதுனால நம்ம ஃபிசிக்கலாக வாங்கும்போது கொஞ்சம் யோசித்து வாங்கணும் ஓகே அது மட்டும் தான் விஷயம் அதுக்கு பதிலாக நீங்கள் டிஜிட்டலாக வாங்கினீங்கன்னா இட்ஸ் குட் பிகாஸ் இன்ஃப்ளேஷன் அப்படிங்கிற வாங்கும் போது இந்த தங்கத்துக்கான மதிப்பு கம்மியாகிட்டே இருக்கு பட் இது டிஜிட்டலில் இருக்கும்போது அந்த தங்கம் டிஜிட்டலாக இருந்துகிட்டே இருக்கு அதுக்கேற்ற மாதிரி இது உயர்ந்துகிட்டே இருக்கும் இல்லையா ஸோ டிஜிட்டலாக வாங்கினீங்கன்னா அது குட் இன்ஃப்ளேஷன் ரேட்லாம் கம்பேர் பண்ணும்போது ஸோ தங்கம் நீங்கள் வாங்குறீங்க அப்படின்னா டோட்டல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்லேருந்து டென் டு ஃபிஃப்டீன் பர்சன்டேஜ் வந்து கோல்டுனால் நீங்கள் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணலாம் அதுலேயே அது டிஜிட்டல் கோல்டாக இருந்ததுன்னா ரொம்ப பெட்டர் அப்படி இல்லைப்பா அப்படின்னா ஒரு டென் டு டுவெல் பர்சன்டேஜ் வந்து உங்களுக்கு ப்ராஃபிட் வர மாதிரியான ஒரு பேட்டர்ன் தான் டைவர்சிஃபைடு ஈக்விட்டி மியூச்சுவல் ஃபண்ட் ஸோ இதில் நீங்கள் தங்கத்தை போட்டு உங்களோட இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டை வச்சு அதில் கிடைக்கக்கூடிய ப்ராஃபிட்டில் உங்களுக்கு எப்போ ஃபிசிக்கல் கோல்டு வேணுமோ அந்த லாபத்தை வச்சு ஃபிசிக்கல் கோல்டு வாங்கிக்கலாம் ஸோ இப்படி தான் ஃபிசிக்கல் கோல்டு அண்ட் டிஜிட்டல் கோல்டு ரெண்டுத்துக்கும் உண்டான வித்தியாசங்கள் என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்குறது அண்ட் எது ப்ராஃபிட் அப்படிங்கிற ஒரு கிளாரிட்டி உங்களுக்கு கிடச்சிருக்குன்னு நான் நினைக்கிறேன் பட் இருந்தாலும் தங்கம் விலை எதை வச்சு டிபெண்ட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா நாட்டினுடைய பொருளாதார நிலவரம் நம்ம நாட்டில் போர் இல்லைனாலும் வேறு எந்த நாட்டில் போர் நடந்தாலும் அதனுடைய இம்பாக்ட் அப்படியே தங்கத்தின் மேலே பிரதிபலிக்கும் ஸோ லாஸ்ட் மந்த் பார்த்தீங்கன்னா தங்கம் வந்து எந்த அளவுக்கு ஜாஸ்தி ஆச்சு திடீர்னு ஒரு நாட்டில் வந்து போர் நடந்துட்டு இருக்கு அப்படிங்கும்போது நிறைய பேர் வாங்கலாம்னு நினச்சிருக்கும் போது திடீர்னு அடுத்த ரெண்டு நாளில் இன்க்ரீஸ் ஆயிடுச்சு ஸோ இதெல்லாம் பார்க்கும்போது தங்கத்தின் மேலே நம்மளால் கெஸ்ட் பண்ண முடியாது கம்மியும் ஆக சான்சஸ் இருக்கு ஜாஸ்தியும் ஆக சான்சஸ் இருக்கு பட் உங்களுக்கு எது ப்ரிஃபரபிள் அப்படிங்கிறத பார்த்து ஃபிசிக்கலாக வாங்கினா ஓகேவா டிஜிட்டலாக வாங்கினா ஓகேவா என்ன பர்பஸ்க்காக வாங்குறீங்க அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கிட்டு தங்கத்தில் முதலீடு பண்ணுங்க அண்ட் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன் அப்படி இருந்ததுன்னா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ்க்கு கட்டாயமாக ஷேர் பண்ணுங்க அண்ட் இந்த வீடியோ பற்றி ஏதாவது ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் எனக்கு நீங்கள் தெரியப்படுத்தணும்னு ஆசைப்படுறீங்க இல்லை நல்லா இருக்கு நல்லா இல்லை சம் கமெண்ட்ஸ் ஏதாவது நீங்கள் கொடுக்கணும்னு ஆசைப்படுறீங்கன்னா மறக்காமல் கமெண்ட் செக்ஷனில் உங்களுடைய பதிவை பதிவு பண்ணுங்க அண்ட் இப்போ தான் ஃபஸ்ட் டைம் நம்மளுடைய ஃப்ரீடம் தமிழ் மணி சேனலை பார்க்குறீங்க அப்படின்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க நம்மக்கிட்ட யூடியூப் சேனல் மட்டும் இல்லைங்க ஃப்ரீடம் ஆப் அப்படின்னு ஒரு ஆப் இருக்குது ஸோ இந்த ஆப்பில் எக்கச்சக்கமான பிஸ்னஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஐடியாஸ் இருக்குது பிஸ்னஸ் எப்படி ஆரம்பிக்கணும் எங்க கடன் வாங்கணும் எப்படி அப்ரோச் பண்ணணும் எப்படி மார்க்கெட்டிங் பண்ணணும் அப்படின்னு நார்மலா ஒரு வீடியோவா பார்த்து நம்ம தெரிஞ்சுக்காம அந்த குறிப்பிட்ட தொழிலில் வெற்றியடைஞ்ச மென்டாஸே நம்ம கிட்ட சொல்லி தர போகிறாங்க ஏதாவது டவுட் இருந்ததுன்னா அவங்க கிட்ட டேரக்டாக வீடியோ கால் மூலமாக கூட கேட்டு நீங்கள் அந்த சந்தேகங்களையுமே தீர்த்துக்கலாம் ஸோ இப்போவே ஃப்ரீடம் ஆப்பை டவுன்லோட் பண்ணுங்கள் எங்கள் டீம் உங்களை கான்டாக்ட் பண்ணி உங்களுக்கு தேவையான எல்லா விஷயங்களுமே எக்ஸ்ப்ள